నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఇవాళ కొటేషన్ వచ్చేసి ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ రిలీజన్స్ అనేది ఒకటే అన్నిటికీ వాటి అప్రోచెస్ వేరు కానీ ఎసెన్స్ మాత్రం ఒకటే గమ్యాలు వేరైనప్పటికీ రీచ్ అయ్యేది ఒకటే ఇదన్నమాట రిలీజన్ గురించి రీసెంట్గా జరుగుతున్న సుప్రీంకోర్టు కేసెస్ కానీ రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ కానీ వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇలాంటి కొటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది వీటికి సంబంధించిన ఎస్ఏ కానీ ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి దాంతో మొదలు పెట్టచ్చు లేదా మన అండర్స్టాండింగ్ డీపెండ్ చేసుకోవడం కోసం ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకొని దాన్ని మీరు ఎక్స్ప్లిసిట్గా అప్రూవ్ చేసి అంతే అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు క్వశ్చన్ ఇట్ అవునా అన్నీ ఒకటే దానికోసమా అయితే ఎలాగా కాకపోతే ఎలాగా ఈ క్వశ్చనింగ్ హ్యాబిట్ అనేది పెంచుకోవాలి మనం సరే నిన్న ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మ్యాంగ్రూవ్స్ అనేవి వివి ప్యారస్ ట్రీస్ వివి ప్యారస్ ట్రీస్ అంటే దానికి విత్తనాలు అనేవి ఈ ఫ్రూట్ బయట అనేది ఉంటాయన్నమాట ప్లస్ దాని రూట్స్ అనేవి ఇలా గాల్లో ఉంటాయి మనకు మామూలుగా భూమిలోకి ఉండాలి కదా దాని రూట్స్ గాల్లో ఉంటాయి సో అది అందుకని దాన్ని వివి ప్యారస్ అంటారు ఒకటోది కరెక్ట్ రెండోది మ్యాంగ్రూవ్స్ అనేది జనరల్గా మార్షీ ల్యాండ్స్లో గ్రో అవుతాయి అవునా అవును మూడోది మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ అనేది కోస్టల్ కమ్యూనిటీస్కి లైవ్లీహుడ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి లైవ్లీహుడ్ అంటే వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి జీవనోపాధి అని అంతేనా ఫిషింగ్ కానీ లేదా అది కలపని అది ఇస్తూ ఉంటుంది సో వాటి ద్వారా లైవ్లీహుడ్ మూడు కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి డి వన్ కామా టూ కామా త్రీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ఇక్కడేమో ఒక పారామిలిటరీ ఫోర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వాటికి సంబంధించి మ్యాచింగ్ వచ్చాం ఐటీబిపి ఇండో టిబిటన్ బార్డర్ పోలీస్ ఇండియా చైనా బార్డర్ అయినా అవును రెండోది ఎస్ఎస్బి సహస్ర సీమాబల్ ఇండియా నేపాల్ అవునా అవును అస్సాం రైఫిల్స్ ఇండో మయన్మార్ బార్డర్ కరెక్టే కానీ ఇండియో బంగ్లాదేశ్ బార్డర్ కరెక్ట్ కాదు సో తప్పు మూడోది బిఎస్ఎఫ్ ఇండియా పాకిస్తాన్ బార్డర్ అవును ఇండియా బంగ్లాదేశ్ బార్డర్ కూడా బిఎస్ఎఫ్ని గార్డ్ చేస్తుంది సో వన్ టూ ఫోర్ మాత్రమే కరెక్ట్ సో ఆన్సర్ వచ్చి ఏ ఇవాళ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి శబరిమల కేసు గురించి శబరిమల కేసుని లార్జర్ బెంచ్కి ఇవ్వడం జరిగింది దేనికోసం అసలు కోర్ట్స్ అనేవి రిలీజన్లో ఇంటర్ఫీర్ అవ్వచ్చా అన్న క్వశ్చన్ని ఎగ్జామిన్ చేసేందుకు ఐదు మంది సభ్యుల ధర్మాసనం దాన్ని ఏడు మంది సభ్యులు ఉండేటటువంటి ధర్మాసనానికి మీరు చూడండి అని ఇవ్వడం జరిగింది దానికి సంబంధించి ఈ ఆర్టికల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ టాపిక్ టాపిక్ వచ్చేసి సోషల్ ఇష్యూస్ ఇండియన్ సొసైటీలో ఉమెన్ మరియు ఉమెన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ రిలీజన్ రిలీ రిలీజన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకోవచ్చు పాలిటీలో కూడా కోర్ట్స్ యొక్క పరిధి ఎంతవరకు అన్న విధంగా జుడిషియరీ అన్న చాప్టర్ కింద చదువుకోవచ్చు సరే ఇక్కడ కంటెక్స్ట్ ఏంటి ఏ కంటెక్స్ట్లో అలా ఇవ్వడం జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ శబరిమల మనకు తెలిసే ఉంటుంది అందరికీ ఆ ప్లేస్ శబరిమల అనే టెంపుల్లోకి విమెన్ని ఎంట్రీ చేయాలా వద్దా ఎంటర్ ఎంటర్ వాళ్ళకి ఎంట్రీ అయ్యే హక్కు ఉందా లేదా అన్న క్వశ్చన్లో ఒక కేసు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తుంది అయితే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఆ కేసులో సుప్రీంకోర్టు అనేది డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఉండకూడదు ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఉండాలి అన్ని ఏజ్ పీపుల్ కూడా ఎంటర్ అవ్వచ్చు అది విమెన్కి ఫిజియలాజికల్ కావాలి నేచర్ ప్రకారమే అది ఉంటుంది ఎందుకని వద్దన్నారు ఈ మెన్సరేషన్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళని ఎత్తున్నారు సో అది కరెక్ట్ కాదు అని జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది అయితే చాలా పొలిటికల్ కాంట్రవర్సీ అంతా జరిగిన తర్వాత కొన్ని రివ్యూ పిటిషన్స్ రివ్యూ అంటే ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ని మళ్ళీ ఒకసారి మీరు సరిచూడండి అని ఆ రివ్యూ పిటిషన్స్ వేశారు ఆ రివ్యూ పిటిషన్స్ మీద చెప్తూ సుప్రీంకోర్టు అవి తీసుకొని ఈ రివ్యూ పిటిషన్తో పాటు మేము చాలా కలుపుతున్నాము శబరిమల ఇష్యూ అనేది ఒకటి దాంతోపాటు కొంతమంది ఉమెన్ మేము మస్జిద్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటటువంటి హక్కు ఉందా లేదా ఉమెన్కి అలా ఎందుకు లేదు అది ఉండాలి కదా అలాగా చాలామంది పార్సీ ఉమెన్కి సంబంధించి మ్యారేజ్ వేరే వాళ్ళు పార్సీ ఉమెన్ కనుక వేరే రిలీజన్కి సంబంధించిన మెన్ని మ్యారేజ్ చేసుకుంటే వాళ్ళ యొక్క రైట్స్ ఏంటి దావూది ముస్లిం ముస్లిమ్స్ సో వీళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి సో ఇలాగ చాలా కేసులు ఉన్నాయి కదా వీటన్నిటినీ కలగలిపి చేయడానికి రివ్యూ చేయాలి అని సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయించి ఇప్పుడు ఫైవ్ జడ్జ్ బెంచెస్ ఉంది కదా ఈ ఫైవ్ జడ్జెస్ బెంచ్ని సెవెన్ జడ్జెస్ బెంచ్గా కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తాము ఇక మేము వీటన్నిటిలో కూడా జడ్జ్మెంట్స్ ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ మాకు క్లారిటీ ఉండాలి అసలు జుడిషియరీ ఇలాంటి రిలీజన్ ఇష్యూస్లో ఇంటర్వ్యూ అవ్వచ్చా లేదా అన్న క్లారిటీ ఉండాలి దానికి సెవెన్ జడ్జి కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ని 
కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇష్యూస్ కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ని కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము అన్నట్టుగా చెప్పారు అసలు జుడీషియరీ ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వచ్చా ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వకూడదా అంటే దాని మీనింగ్ జుడీషియల్ రివ్యూ పవర్ అనేది ఉందా ఇలాంటి కేసెస్లో అని అసలు మన రాజ్యాంగంలో జుడీషియల్ రివ్యూ అనేది ఏ ఆర్టికల్ కింద మెన్షన్ చేసిందో చూద్దాం ఆర్టికల్ పదమూడు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ పదమూడు ఏం చెప్తుంది అంటే ఏదైనా ఒక చట్టం లా ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటే ఇప్ప ఫండమెంటల్ రైట్స్కి అనుగుణంగా లేని ఏ చట్టం అయినా దాన్ని కొట్టివేయవచ్చు జుడీషియరీ మరి ఇక్కడ క్వశ్చన్ లా అంటే ఏం లా పార్లమెంట్ ద్వారా చేసిన లానా స్టేట్ లెజిస్లేచర్ చేసిన లానా లేకపోతే కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ కూడా వస్తుందా ఇలా అన్నీ చూస్తే లేకపోతే రెగ్యులేషన్స్ కూడానా అంటే సుప్రీంకోర్టు ఇప్పటివరకు పార్లమెంట్ చేసిన చట్టాలు స్టేట్స్ చేసిన చట్టాలు కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా లా కిందికి వస్తాయి అన్నారు అయితే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఒక కేసు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తుంది స్టేట్ ఆఫ్ బాంబే వర్సెస్ నర్స్ అప్ప మాలి అనే అతని అత అతని కేసు వెళ్తుంది దాంట్లో ఈ కోర్టు ఏం చెప్తుందంటే లా అనుంది కదా ఇక్కడ ఆ లాలో ఇవి రావు ఏవి కన్వెన్షనల్గా ఉండేటటువంటి పర్సనల్ లా అనేది దీని కిందికి రాదు అని చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత దీన్ని ఏం చేయలేదు ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో చెప్పింది పర్సనల్ లా అయినా ఏదైనా సరే లా అనేది ఈ లా కిందకి వస్తుంది సో ఏదైతే చట్టం ఈ లా అనే డెఫినేషన్ కిందకి వస్తుందో అప్పుడు దానికి జుడీషియల్ రివ్యూ పవర్ అనేది ఉంటుంది జుడీషియరీ కొట్టివేయవచ్చు ఆ విధంగా ఈ దేవస్థానం బోర్డ్ త్రావెంకోర్ దేవస్థానం బోర్డ్ ఈ దేవస్థానం బోర్డుని రెగ్యులేట్ చేయడానికి తీసుకుని వచ్చిన చట్టం ఏదైతే ఉందో అది పర్సనల్ లా కాదు పర్సనల్ లా కూడా దీని కిందికే వస్తుంది ఈ లా అనే డెఫినేషన్ కిందికి వస్తుంది కాబట్టి జుడీషియరీకి అధికారం ఉంది మేము ఇది కొట్టేస్తున్నాము పది నుంచి యాభై సంవత్సరాల లోపల వయసు ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది మరది ఏ కేసులో చెప్పారు యంగ్ లాయర్స్ అసోసియేషన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ అన్న కేసులో చెప్పడం జరిగింది పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి యంగ్ లాయర్స్ అసోసియేషన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ అన్న దాంట్లో సెప్టెంబర్ లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఇచ్చారు సో మీరు అప్పటి నుంచి ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ మీకు గుర్తే ఉండుంటుంది ఆర్గ్యుమెంట్స్ కొన్ని అప్పుడు మనం ఇదంతా చూపిస్తూ డిస్కస్ చేశాం ఒకసారి మళ్ళీ దాన్ని రివిజన్ చేద్దాం యంగ్ లాయర్స్ అసోసియేషన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళలో ఏం చెప్పారో చూద్దాం అసలు దీన్ని టైం స్కేల్ ఏంటి టైం లైన్ ఏంటి అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ఒక పిటిషన్ కేరళ హైకోర్టుకి వెళ్తుంది బ్యాన్ ఆన్ ఎంట్రీ ఆన్ ఉమెన్ ఉంది కదా దానికి అగేనిస్ట్గా అంటారు కేరళ హైకోర్టు అనేది రెస్ట్రిక్షన్ కరెక్టే ఎందుకంటే అది హోలీ స్ట్రెయిన్ అని చెప్పింది రెండు వేల ఆరులో సుప్రీంకోర్టులో ఇండియన్ యంగ్ లాయర్స్ అసోసియేషన్ అన్నది ఎంట్రీ ఉండాలి అని కేసు ఫైల్ చేయడం జరిగింది రెండు వేల ఎనిమిదిలో త్రీ జడ్జ్ బెంచ్ అనే వాళ్ళు తీసుకున్నారు రెండు వేల పదహారులో కోర్టు అనేది బ్యాన్ని క్వశ్చన్ చేసింది రెండు వేల పదహారులో గవర్నమెంట్ని వీళ్ళని అడిగింది మీరేమనుకుంటున్నారు అని మేమేమనుకుంటున్నాము అంటే మేము రిలీజన్కి సపోర్ట్గా ఉండాలనుకుంటున్నాం అన్నారు తర్వాత ఆర్గ్యుమెంట్స్లో విమెన్ని కూడా అలో చేస్తాము అని తర్వాత గవర్నమెంట్ మారుతుంది అప్పుడు చెప్తారు రెండు వేల పదిహేడులో దీన్ని పెద్ద బెంచ్కి అంటే లార్జర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామని చెప్తారు రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్లో ఏమని చెప్తారంటే ఎంట్రీ ఆఫ్ విమెన్ అన్ని ఏజెస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం అనేది ఉంది అది లేదు అంటే తప్పే ఆర్టికల్ పద్నాలుగు ఆర్టికల్ ఇరవై ఒకటి ఆర్టికల్ పద్నాలుగు అనేది సమానత్వ హక్కు ఆర్టికల్ ఇరవై ఒకటి లైఫ్ టు లిబర్టీ రైట్ ఆఫ్ లిబర్టీ అంటాం దాని కింద వెళ్ళచ్చు మరి ఆర్టికల్ ఇరవై ఐదు ఆర్టికల్ ఇరవై ఆరు రిలీజన్ రైట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి ఎలాగా అని కొంతమంది అడిగారు ఇవి ఉన్నాయి రిలీజన్లో కూడా రిలీజియస్ రైట్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఏది ఆ రిలీజన్కి ఎసెన్షియల్ ప్రాక్టీస్ ఎసెన్షియల్ రిలీజియస్ ఎలిమెంట్ అంటాం అనమాట ఎసెన్షియల్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్ అన్నది చూడాలి ఈ ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళు వెళ్ళొద్దు అన్నది ఎసెన్షియల్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్ కాదు సో అందువల్ల ఈ రెండింటిని వైలెట్ చేయట్లేదు బట్ ఈ రెండింటిని వైలెట్ చేస్తుంది కాబట్టి మేము అలో చేస్తున్నాము అని చెప్పారు మళ్ళీ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కొంతమంది అపీల్స్ అవన్నీ చేసుకున్నారు దాన్ని రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆర్డర్ని పక్కన పెట్టండి అని అప్పీల్ చేశారు 
కోర్టు అయితే పక్కన పెట్టకుండా పెద్ద బెంచ్కి మేము మీకు ఈ కేసును ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామని చెప్పారు రెండు వేల పదమూడు పద్దెనిమిదిలో ఇచ్చిన కేసులో జడ్జెస్ ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది మరి ఇప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి అంటే ఆర్టికల్ ఇరవై ఐదు ఏమో రైట్ టు వర్షిప్ అన్నారు మరి దాని కింద ప్రతి ఉమెన్కి కూడా రైట్ ఉండాలి కదా ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ కింద రిలీజియస్ డినామినేషన్స్ వాళ్ళకు సంబంధించిన రూల్స్ అవి ఫామ్ చేసుకోవచ్చు అన్నారు ఆ రూల్స్ ప్రకారం మరి మేము చేసుకుంటుంటే మీరు కాదంటున్నారు అంటే అది దీన్ని కాదన్నట్టే కదా అని దానికి అపోజ్గా ఆర్గ్యూ చేసే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఏమవుతుంది చేస్తే దీన్ని సరే వాళ్ళకి రైట్ ఉంది వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు అంటున్నారు మరి ఆర్టికల్ ఇరవై ఒకటి ఏమవుతుంది ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అనమాట అందుకని ఈ ఆర్టికల్స్ ఈ ఆర్టికల్స్ ఇందాక చెప్పామా ఆర్టికల్ థర్టీన్ జుడీషియల్ రివ్యూ అసలు అప్లికబుల్లా కాదా జుడీషియరీ ఇలాంటి చట్టాల్లో ఇలాంటి విషయాల్లో ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వాలా లేదా అన్నట్టుగా క్వశ్చన్ చేస్తూ లార్జర్ బెంచ్కి ఇచ్చింది ఇక్కడ కొంతమంది క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఏం చెప్తున్నారంటే ఆల్రెడీ ఎంట్రీ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా చెప్పడము ప్లస్ అన్నిటితో కలిపి దీన్ని ఇది చేయడము అంటే ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుంది శబరిమలలో తీర్థయాత్రల సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ టైంలో మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతారు సో సుప్రీంకోర్టు అనేది ఇంకా అది అయిపోయింది దాని గురించి వదిలేయండి అని చెప్పుంటే బాగుండేది అది కొంతమంది వాదన అనమాట కానీ కొంతమంది ఇలా లార్జర్ క్వశ్చన్ ఒక్కసారిగా సాల్వ్ చేసేస్తే అయిపోతుంది అసలు జుడిషియరీ కస్టమరీ లాస్ కస్టమ్స్ కల్చర్ వీటిలో ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వచ్చా అన్నది కొంతమంది ఏమంటారు మన రిలీజన్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ మన యొక్క ఏదైనా సీక్రెట్ బుక్ ఉందంటే అది కాన్స్టిట్యూషనే అన్ని కాన్స్టిట్యూషన్ అయినప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రిన్సిపల్స్కి తగ్గట్టుగానే మనం ఉండాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి రఫేల్ డీల్కి సంబంధించింది రఫేల్ డీల్కి సంబంధించి కొంతమంది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారు లాస్ట్ ఇయర్ దానికి సంబంధించిన కేసు అనమాట దీన్ని మనం పాలిటీలో జుడీషియరీ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అన్నట్టుగా చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే కొంతమంది జుడీషియరీ అంటే సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేశారు రఫేల్ డీల్లో చాలా కరప్షన్ గోల్మాల్ జరుగుతుంది మీరు చూడాలి అని అయితే సుప్రీంకోర్టు ఆ కేసు తీసుకొని పరిశీలించగా అక్కడ ఏమీ జరగట్లేదు అని తీర్పిచ్చింది తీర్పిచ్చిన తర్వాత రాహుల్ గాంధీ ఎవరైతే ప్రొటెక్ట్ చేయాలో వాళ్ళే ప్రొటెక్ట్ చేయట్లేదు చౌకీదార్ ఈజ్ చీ తీఫ్ అని అన్నారనమాట అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పిన తర్వాత కూడా ఎలా చెప్తారు అంటే సుప్రీంకోర్టు యొక్క తీర్పును ధిక్కరిస్తున్నట్టే కదా అన్నట్టుగా వాళ్ళు కొంతమంది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారు అప్పుడు ఏం చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు అనేది ఇలా మళ్ళీ చేయొద్దు రిపీట్ చేయొద్దు అని చెప్పి పంపించేసింది అంతే తప్ప పనిష్మెంట్ అయితే ఇవ్వలేదు సరే దీనికి సంబంధించి ఎకనామిక్ టైమ్స్లో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది దాని నుంచి మనం ఇది తీసుకున్నాం అన్నమాట అసలు రఫేల్ డీల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి దీని గురించి ఓవరాల్గా ఈ ఆర్టికల్లో చెప్పారు సో అందుకని ఆర్టికల్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం రఫేల్ డీల్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టైంలో ఫ్రెంచ్ గవర్నమెంట్తో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అనేది మేము ముప్పై ఆరు రఫేల్ ఫైటర్ జెట్స్ని కొనుక్కుంటాము సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ బిలియన్ యూరోస్తో అన్నారు సరే అని చెప్పి అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది అంతకు ముందే వన్ ట్వంటీ సిక్స్ రఫేల్ ఫైటర్ జెట్స్ అనేవి మేము కొనుక్కుంటాము అని యూపీఏ గవర్నమెంట్లో చేసుకున్నారు దాన్ని తీసేసి దాని ప్లేస్లో ముప్పై ఆరు అన్నారు సరే నెక్స్ట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ లోపల మేము ఇస్తాము ఆ ముప్పై ఆరులో ఇరవై ఎనిమిది సింగిల్ సీటర్ జెట్స్ ఎనిమిది వచ్చేసి ట్విన్ సీటర్ వి ట్రైనింగ్ కోసం అని చెప్పారు సరే అని వాళ్ళు మనము ఒప్పుకున్నాం ఏ కంపెనీతో చేసుకున్నాం దసాల్ట్ ఏవియేషన్ దస అంటారు ఫ్రెంచ్ కంపెనీ పేరు అసాల్ట్ ఏవియేషన్ అనే కంపెనీతో అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాం సరే అన్నారు సరే మరి రఫేల్ అనేది ఎయిర్ ఫోర్స్కి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకని అంటున్నారు అనమాట మనం ఈ రఫేల్ ఫైటర్ క్రాఫ్ట్ కొనుక్కుంటే దాంతో పాటే కొన్ని మిజైల్స్ వస్తున్నాయి వెపన్స్ ప్యాకేజ్ ఎందుకు ప్రైస్ పెరిగిందంటే వెపన్స్ ప్యాకేజ్తో పాటు కొనుక్కుంటున్నాము ఆ రఫేల్ దీంట్లో మిజైల్స్ అనేవి వచ్చాయి దాంట్లో చూడండి ఎయిర్ టు గ్రౌండ్ స్కాల్ప్ మిజైల్ అనేది ఒకటి ఉంది అది చాలా వరకు ప్రొసిషన్ కంట్రోల్ అనేది ఉంటుంది లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ దగ్గర వీటి దగ్గర పాకిస్తాన్కి గిన్స్ట్గా ఉంటుంది దాంట్లో మెటియోర్ మిజైల్ అనేది ఉంది మెటియోర్ మిజైల్ అనేది బియాండ్ రేంజ్ ఎయిర్ టు ఎల్ మిజైల్ పాకిస్తాన్ దగ్గర ఆరామ్ అమ్రామ్ మిజైల్ అనేది ఉంది అది కూడా ఎయిర్ టు ఎయిర్ దాన్ని మించి ఇది పర్ఫామ్ చేయగలదు మరి అసలు ఏ ఏ కంట్రీస్ దగ్గర ఉన్నాయి రఫేల్స్ అంటే ఫ్రాన్స్ ఈజిప్ట్ ఈ రెండు ఆల్రెడీ అగ్రిమెంట్ చ
కానీ మనకు వచ్చేవి అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్స్ అనమాట మనకు తగ్గట్టుగా స్పెసిఫిక్ రిక్వై రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా వస్తున్నాయి దాంట్లో కొన్ని ఫీచర్స్ చెప్పారు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఒక్కటి ఇండస్ట్రియల్ సపోర్ట్ అనేది ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వరకు ఫ్రెంచ్ ఇండస్ట్రియల్ సపోర్ట్ అనేది ఉంటుంది రఫేల్ అనేది ఎస్యు థర్టీ అనే దానికంటే బెటర్ అయినా అవును ఎస్యు థర్టీ కంటే చాలా వరకు బెటర్ కంపాటబిలిటీ ఉంది ఇది ఫా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ టా శాతం తిరగలదు దీని రేంజ్ పెద్దది ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అయితే ఈ డీల్ ఎలాగ పాకిస్తాన్ కంటే మనము మంచిగా ఉండేలా చేస్తుంది పాకిస్తాన్ చాలా స్పెండ్ చేస్తుందన్నమాట మిలిటరీ మీద సో ఆ కంటెక్స్లో పాకిస్తాన్ అమెరికా నుంచి ప్రొక్యూర్ చేసుకున్నవి చాలా ఉన్నాయి సో అలాంటి కంటెక్స్లో మనకి ఇది ఉండడం అన్నది పాకిస్తాన్ మీద మనకి ఎడ్జ్ని కల్పిస్తుంది సో అది రఫేల్ ఫైటర్ జెట్ గురించి దాని కాంట్రవర్సీ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు న్యూస్లో ఏముంది అంటే ఆల్రెడీ సుప్రీంకోర్టు తీర్పిచ్చాక మళ్ళీ ఆ తీర్పును ధిక్కరిస్తూ ఇలా చెప్పడం అనేది కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అందుకని మీరు మా తీర్పును ధిక్కరిస్తున్నారు కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అని చెప్పి పిలిచి ఇలా మళ్ళీ చేయొద్దని చెప్పి పంపించింది కానీ పనిష్మెంట్ అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ అన్నది మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అన్నది ఫేస్బుక్కి ఎక్కువ రిక్వెస్ట్లు పంపించింది ఏమని యూజర్ డేటా అనేది వాటిని తీసేయమని కానీ లేదా వాటిని రిమూవ్ చేయండి అకౌంట్స్ అని కానీ ఇలాంటి రిక్వెస్ట్లు పంపించిన కంట్రీస్లో సెకండ్ కంట్రీ మందే ఉంది అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని సోషల్ మీడియా మీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాము సోషల్ మీడియాకి సంబంధించి ఒక పదం ఉంది నెట్ న్యూట్రాలిటీ అని చెప్పి నెట్ న్యూట్రాలిటీలో ఇంటర్నెట్కు సంబంధించినటువంటి కంటెంట్లో నెట్ న్యూట్రాలిటీ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ కంటెంట్లో ఎప్పుడూ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండకూడదు మరాంటప్పుడు కొన్ని కంటెంట్స్ని తీసేయండి అంటే ఎట్లా అంటే దానికి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్స్ టైంలో ఇదిగో అబ్జెక్షనబుల్ కంటెంట్ ఇది ఎలక్షన్ అవుట్కమ్స్ మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది సో అలా ఈసీఐ రిక్వెస్ట్లు కానీ లేదా హేట్ స్పీచెస్ ఉన్నాయి అది మొత్తం కమ్యూనిటీకే ఇబ్బంది అలాంటివి కానీ వాటి గురించి మన వాళ్ళు తీసేయండి అని వాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు అలాంటి వాటిలో మనది సెకండ్ పొజిషన్లో సెకండ్ కంట్రీ అనమాట హయ్యెస్ట్ రిక్వెస్ట్లు పంపించేదేమో యూఎస్ఏ తర్వాత మనదే ఉంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి న్యూట్రీషియన్ న్యూట్రీషియస్ ఫుడ్ గురించి చిన్నపిల్లలకి న్యూట్రీషియస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కల్పించాలి ఏడు వేల ఐదు వందల మంది వరకు అన్నట్టుగా అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్ మరియు గ్లాండ్ ఫార్మా ఇవి రెండు కలిసి ఒక ప్రోగ్రామ్ని తీసుకొని వస్తున్నాయి హైదరాబాద్ విశాఖపట్నం వీటిలో లాంచ్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట మన రెండు తెలుగు స్టేట్స్లో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ అన్నది మధ్యాహ్న భోజనం వరకు మాత్రమే ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా న్యూట్రీషియస్ ఫుడ్ కల్పించాలి హోల్సమ్ ఫుడ్ హోల్సమ్ అంటే సమతుల్యమైనటువంటి ఆహారం అందుకోసం ఇది మెజర్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నాయి చిన్న వయసులో ఏదైతే న్యూట్రిషన్ శానిటేషన్ ఇవి ఉంటాయో అవి తర్వాత చాలా ఇంపాక్ట్ అనేది చూపిస్తాయి సో న్యూట్రిషన్ ఫెసిలిటీసు శానిటేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి ఎడ్యుకేషన్ బేసిక్ హెల్త్ వీటితో పాటు సో వీటికి సంబంధించి శానిటేషన్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ కింద గవర్నమెంట్ మెజర్స్ తీసుకుంటుంది మరి న్యూట్రిషన్కి సంబంధించి ఇది ఉంది దీంతోపాటు ఇక్కడ ఇది కూడా యాడ్ చేశాము దానివల్ల చిల్డ్రన్లో ఎదుగుదల కానీ వాళ్ళ లర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ కానీ బాగుంటాయి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి తెలంగాణకి సంబంధించినటువంటిది అనమాట ఇది మనం స్టేట్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకోవాలి ఎవరైనా టిఎస్పిఎస్సికి ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ ఉంటే ప్రైవేటైజేషన్ ఇది టిఎస్ఆర్టిసి అనేది కార్పొరేషన్ ఈ కార్పొరేషన్ని ప్రైవేటైజ్ చేయడం అన్నది కరెక్టేనా ప్రైవేటైజేషన్ వల్ల ఉన్నటువంటి లాభాలేంటి నష్టాలేంటి ఓవరాల్గా మీ వ్యూ పాయింట్ ఏంటి ఇలాంటివి చూసుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఇలాంటి ఇష్యూస్ మీద క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది గవర్నాన్స్ గవర్నాన్స్కి సంబంధించింది గవర్నాన్స్లో వేరియస్ పాలసీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇలాంటివి చదువుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇక్కడ చెప్తున్నారు హెల్త్ పాలసీ హెల్త్ ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో హెల్త్ పాలసీ బాగుందా లేదా అని మనం రెండింటిని బేస్ చేసుకొని జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాం ఒకటి ఎక్స్పెండిచర్ ఇంత మనీ స్పెండ్ చేసాం దీని మీద సో మేము ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నాం చూడండి అని ఖర్చు పెట్టడం చాలా దాని అవుట్కమ్స్ కూడా చూడాలా ఇంత ఖర్చు పెడితే ఇలాంటి అవుట్కమ్ ఉంది అన్నది చూడాలి సో ఎక్స్పెండిచర్ అలోన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ఎఫ్ ఒక్కటే సరిపోదు దాంతోపాటు అవుట్కమ్ మెజర్మెంట్ అనేది ఉండాలి 
మనకి పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఇలాంటివి ఎగ్జాంపుల్స్గా కోట్ చేసుకుంటారు మనకి బడ్జెటింగ్ అన్న దాంట్లో అవుట్కమ్ బడ్జెట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది జిఎస్ స్టూడెంట్స్కి కూడా అవుట్కమ్ బడ్జెటింగ్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి సో ఈ బడ్జెటింగ్లో అవుట్కమ్ బడ్జెట్లో అవుట్కమ్స్ చూసుకోవాలా ఓన్లీ ప్రాసెస్లో ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత పెట్టారో చూసుకుంటే చాలా అది ఇక్కడ ఇష్యూ అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్త్న మనం ఇంటర్నేషనల్ డయాబెటిక్ డేగా సెలబ్ చేసుకుంటాం జరుపుకుంటాం ఆ సందర్భంగా ఇంటర్నేషనల్ డయాబెటిస్ ఫౌండేషన్ అనేది డయాబెటిస్ అట్లాస్ అనే దాన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దాని ప్రకారం ఇండియా అనే దాంట్లో సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఉన్నారు సో దాంట్లో సెవెంటీ సెవెన్ మిలియన్ డయాబెటిక్స్ సంబంధించిన ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు మొత్తం ప్రపంచంలో ఆరు మందిలో డయాబెటిస్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళలో ఒకరు ఇండియాలోనే ఉన్నారన్నారు మరి దీనికి సంబంధించి మనం సోషల్ జస్టిస్ హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాము సో ఇక్కడ అసలు డయాబెటిస్ ఏంటి అది ఎలా వస్తుందో చూద్దాం మనకి మామూలుగా డిసీజెస్ అనేవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అంటే ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి సంక్రమించేవి ఇంకొకటి నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అంటాము అంటే అవి ఒకరి నుంచి ఒకరికి సంక్రమించవు అలాంటివి నాన్ కమ్యూనికబుల్ అంటాము డయాబెటిస్ అన్నది నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ అనమాట ఒకరి నుంచి ఒకరికి అది వ్యాప్తించదు సో డయాబెటిస్ అనేది దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇది రావడానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి సో రీజన్స్ ఏంటి సొల్యూషన్స్ ఏంటో మనం చూద్దాం రీజన్స్లో డయాబెటిస్ రావడానికి రీజన్స్లో లైఫ్ స్టైల్ అంటాము లైఫ్ స్టైల్ అంటే చాలామంది ఒకటే చోట కూర్చొని ఉండడము సో కొంచెం కూడా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడము అవన్నీ లైఫ్ స్టైల్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ జెనెటిక్స్ కూడా కొంతమందికి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ద్వారా ఇది సంక్రమిస్తుంది మూడోది ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ హై ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ దీన్నే మనం హై షుగర్ హై ఫ్యాట్ షుగర్ అండ్ సాల్ట్ కంటెంట్ ఉన్నవి తీసుకోవడం కానీ ఇవన్నీ కూడా డయాబెటిక్స్కి డయాబెటిస్కి రీజన్స్ మరి ఏ విధంగా ప్రివెంట్ చేయాలి ఇది లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ కాబట్టి దీనికి అవేర్నెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎటువంటి మెజర్స్ తీసుకోవాలి అని వచ్చిన తర్వాత కష్టం రాకముందే చూసుకోవాలి అవేర్నెస్ అనేది తీసుకోవాలి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ట్రీట్ చేసేదానికి అఫోర్డబుల్ మెథడ్స్ అనేది ఉండాలి సో ఇలాంటి ఆల్కహాల్ సిగరెట్స్ వీటి నుంచి దూరంగా ఉండేలాగా మళ్ళీ దీనికి కూడా అవేర్నెస్ అనేది కల్పించాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నది ఎస్పెషల్గా చి చిల్డ్రన్కి చిల్డ్రన్ లెవెల్లో ఇది చేస్తూ వచ్చే కొద్దీ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి సెవెంటీ సెవెన్ మిలియన్ డయాబెటిక్స్ అనేవాళ్ళు ఉన్నారు చైనా అనేది వన్ వన్ సిక్స్ మిలియన్ డయాబెటిక్స్ అనేవాళ్ళు ఉన్నారు దీంట్లో వన్ థర్టీ ఫోర్ మిలియన్ ఇండియన్స్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో పెరుగుతాయి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు రీజనల్ లెవెల్లో చూసుకుంటే బంగ్లాదేశ్ శ్రీలంక నేపాల్ మారిషస్ వీటన్నిట్లో మనమే హయ్యెస్ట్గా ఉన్నాము సో వీటిని మనం అడ్రస్ చేయాలి అందుకే వీటికి యోగా ఎక్సర్సైజెస్ ఇలాంటి వాటికి ఎక్కువగా వెళ్ళాలి ఫిట్ ఇండియా మూమెంట్ అని వినే ఉంటాం ఇలాంటి ఫిట్ ఇండియా మూమెంట్ ఇవి వీటి కోసం వీటికి అగేన్స్ట్గా పనిచేస్తాయి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆర్టీఐ ఆర్టీఐ పరిధిలోకి జుడిషరీ అంటే సుప్రీంకోర్టు యొక్క సిజేఐస్ ఆఫీస్ కూడా వస్తుంది అన్నట్టుగా నిన్న తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది దానికి సంబంధించి దీన్ని మనం గవర్నాన్స్ గవర్నాన్స్లో ట్రాన్స్పరెన్సీ పారదర్శకత పారదర్శకతను తీసుకొచ్చేందుకు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆర్టీఐ యాక్ట్ సో దీని కింద చదువుకుంటాం కంటెక్స్ట్ ఏంటి సిజేఐ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ఆఫీస్ కూడా ఆర్టీఐ పరిధి కిందికి వస్తుంది అని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది సరే మరి ఇక్కడ మనం నిన్న ఏమేం చదువుకున్నాం వాలంటరీ డిస్క్లోజర్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఈ వాలంటరీ డిస్క్లోజర్ కాకుండా ఫైల్ చేసి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకోవచ్చు దీంట్లో ఫైల్ చేసి ఎలాంటి వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు అంటే ఎవరైతే పబ్లిక్ అథారిటీ అని డిఫైన్ చేసామో వాళ్ళే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలరు ఈ పబ్లిక్ అథారిటీ అంటే ఎవరు అన్నది ఆర్టికల్ టూ హెచ్ కింద డిఫైన్ చేయడం జరిగింది ఈ టూ హెచ్ పరిధిలోకి మన సిజేఐ ఆఫీస్ కూడా వస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తూ రూల్ ఆఫ్ లా అనేది ఉండాలి అందరూ చట్టం ముందు సమానమే అని చెప్పడం జరిగింది దాంతోపాటు ఇక్కడ ఒక మంచి కొటేషన్ ఇచ్చారు చూడండి సన్ లైట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఇన్ఫెక్టెంట్ సన్ లైట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఇన్ఫెక్టెంట్ అంటే ఎక్కడైతే ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుందో అక్కడ ఎటువంటి క్రిములు కీటకాలు ఉండవు అలాగే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉన్న చోట కరప్షన్ లాంటివి ఉండవు సన్ లైట్ ఈజ్ బెస్ట్ ఇన్ఫెక్టెంట్ 
అనేది ఆర్టీఐ అని చెప్పినప్పుడు వాడుతూ ఉంటాం అనమాట ఆర్టీఐ అనేది ట్రాన్స్పరెంట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటుంది సో దానివల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గిపోతాయి అది ఇక్కడ చెప్తుంది ఇన్ని రోజులు మరి ఎందుకు ఓపెన్లో లేదు ఇది అంటే వాళ్ళు అన్నారు సీజే ఆఫీస్లో ఇండివిజువల్ జడ్జెస్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అది వాళ్ళ యొక్క రైట్ టు ప్రైవసీకి సంబంధించింది ప్లస్ అది జుడీషియల్ ఇండిపెండెన్స్ ఈ రెండింటికీ సంబంధించింది కాబట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఈ రెండిట్లో కాంప్రమైజ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మేము ఉండము అన్నారు కానీ ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు రూల్ ఆఫ్ లా అనేది ఉండాలి ఇవి రెండింటికి ఏం భంగం కలిగించట్లేదు ఆర్టీఐ దీనికి ఓపెన్గా ఉండాలి అని సుప్రీంకోర్టే తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అయోధ్య కేసులో వర్డిక్ట్ గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం వీళ్ళు అంటున్న ఆర్ ఆర్టికల్లో చెప్తున్న ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే జుడీషియరీ జుడీషియరీ అనేది ఈ దీంట్లో జస్టిస్ అనేది కాంప్రమైజ్ అయిందా జస్టిస్ అనేది అసలు చేసిందా అన్నట్టుగా అడుగుతున్నారు సరే అసలు మూడు మూడు వర్గాలు ఉన్నాయి కదా మూడు వర్గాల యొక్క వాదన ఏంటో చూద్దాం నిర్మోహి అక్ర ఇదేం చెప్తుందంటే మాకు కోర్టు యార్డ్ ఇన్నర్ కోర్టు యార్డ్ మొత్తం మాదే మాకు సబ్మిట్ చేయాలి ఇన్నర్ కోర్టు యార్డ్ అనేది అక్కడ దీనికి సంబంధించి రెండు ఉన్నాయి ఒకటి ఇన్నర్ కోర్టు యార్డ్ ఒకటి ఔటర్ కోర్టు యార్డ్ సో నిర్మోహ యక్ర అనేది వైష్ణవైట్ టెంపుల్స్ అన్నీ మాకిందే ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇది రాముని జన్మభూమి మాకు సబ్మిట్ చేయండి అంటారు సున్నీ వక్ఫ్ బోర్డు వచ్చేసి రామ్మూర్తి రామ్ రాముని యొక్క విగ్రహం అనేది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది డిసెంబర్లో పెట్టారు అది ఇల్లీగల్ యాక్ట్ రామ్ చబూత్ర అంటే ఒక టెంపుల్ అనమాట రామ్ చబూత్ర అనేది ఇక్కడ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఉండేది బాబ్రీ మస్జిద్ లోపల ఉండేది బయట ఇక్కడ రామ్ చబూత్ర సీత రసోయ్ అని రెండు ఉన్నాయి అంటే రాముని యొక్క గుడి సీత యొక్క గుడి అదే రాముని యొక్క బర్త్ ప్లేస్ అంటే ఇది మాదే సో ఇన్నర్ కోర్టు యార్డ్ మాది ప్లస్ పడగొట్టేశారు కదా పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో అందుకని రీకన్స్ట్రక్షన్ చేపట్టాలి అది వీళ్ళ వాదన రామ్ లల్లా విరాజ్మాన్ వచ్చేసి రామ్ టెంపుల్ అనేది ఎప్పటి నుంచో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంది సో పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నుంచి కూడా ఈ ఏరియా మా కంట్రోల్లోనే ఉంది ఐ మీన్ అక్కడ ఉంది ఏఎస్ఐ ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వచ్చేసి అక్కడ ఈ మస్జిద్ కింద ట్వెల్త్ సెంచరీ ఏడీకి సంబంధించినటువంటి ఇవి ఉన్నాయి సో అంటే ట్వెల్త్ సెంచరీ ఏడీలో ఉందంటే ముందు అది ఉన్నట్టే కదా సో ఇది మాదే అన్నారు అయితే సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ ఏం చెప్పింది వీళ్ళకి చెందదు మీకు ఆల్టర్నేటివ్ ల్యాండ్ అనేది ఇస్తాము ఇది హిందువులకి చెందుతుంది కానీ వీళ్ళు కాదు గవర్నమెంట్ అనేది ఒక ట్రస్ట్ని ఏర్పాటు చేయాలి ఈ ట్రస్ట్ అనేది టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ కోసం వెళ్ళాలి ఇది వీళ్ళు చెప్పింది ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి అంటే చూడండి ట్వెల్త్ సెంచరీలో ఉండింది ట్వెల్త్ సెంచరీ తర్వాత మధ్యలో ఏమైందో మనకు తెలీదు ఫిఫ్టీన్త్ సెంచరీలో మస్జిద్ కట్టారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది వరకు అక్కడ మస్జిద్లో నమాజ్ ఇవే జరిగాయి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది తర్వాత జరగట్లేదు అంటే ఇక్కడి నుంచి ఈ టైంతో ఇంకా మస్జిద్ యొక్క యూజ్ అనేది ఆ మస్జిద్ని పీపుల్ వాడుకోవడం అనేది అయిపోయింది సో ముందు నుంచి కొనసాగుతూ ఉన్నటువంటి ఇది మాత్రం కొనసాగుతూ ఉంది కాబట్టి ఈ ప్లేస్ అనేది మేము టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్కి ఇస్తున్నాము ఆల్టర్నేటివ్గా ఫైవ్ ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ని సున్ని వక్ఫ్ బోర్డుకి ఇవ్వాలి అని చెప్తూ ఇదిగో ఈ విధంగా పడగొట్టడం అయితే తప్పే అని చెప్పింది సో అది కరెక్ట్ కాదు పబ్లిక్ సెంటిమెంట్స్కి వాల్యూ ఇస్తూ మరి వీళ్ళకి జస్టిస్ ఎక్కడ జరిగింది అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కర్తర్పూర్ కారిడార్ ఇదేమో స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా నవంబర్ ట్వెల్త్ వచ్చేసి మనకి గురునానక్ దేవ్జీ యొక్క ఐదు వందల యాభైవ జన్మదినోత్సవం సో ఆ టైంకి అది ఓపెన్ అయిపోయింది మరి ఈ విధంగా ఈ చేసినటువంటి జెస్చర్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఇండియా పాకిస్తాన్ టైస్ని పెంపొందించగలదా మంచిగా అంటున్నారు కానీ ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య ఉన్న ఇష్యూస్లో ల్యాండ్ ఇష్యూ ల్యాండ్ బౌండరీ ఇష్యూ అనేది చాలా పెద్ద ఇష్యూ సో ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ ల్యాండ్ బార్డర్ డిస్ప్యూట్ అనేది ఒకటి ఉంది దాంతోపాటు స్ట్రాటజిక్గా రెండు దేశాలు ఒకరినొకరు ఎనిమీగా కన్సిడర్ చేసుకుంటూ ఉన్నాయి ఇలాంటి కంటెక్స్ట్లో టెర్రరిజం అనేది మనం బిగ్గెస్ట్ థ్రెట్గా మారింది టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీ రెండు దేశాల మధ్య రిలేషన్స్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది ఇలాంటి సందర్భంలో కర్తర్పూర్ అనేది ఇండియా పాకిస్తాన్ యొక్క హోస్టిలిటీస్ని మించి వెళ్ళగలిగే ఇది వెళ్ళగలిగింది బట్ మిగిలిన వెళ్ళగలవా అన్నది మనకు తెలీదు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది ఇండియాలో మీజల్స్ యొక్క అవుట్ బ్రేక్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది మీజల్స్ కేసెస్ అనేవి చాలా చాలా పెరుగుతూ ఉన్నాయి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఈ కంటెక
హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాము మీజల్స్ అంటే మనం తట్టు అంటాం తెలుగులో ఈ మీజల్స్ కేసెస్ పెరుగుతున్నాయి ఈ కంటెక్స్లో యుఎస్ఏ నుంచి మనం మేము నేమ్ నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు ఫస్ట్ అసలు మీజల్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఆ మీజల్స్ ఏ విధంగా స్ప్రెడ్ అవుతాయో చూద్దాం మీజల్స్ అనేది హైలీ కంటేజియస్ అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాప్తిస్తుంది దేని ద్వారా దగ్గడం కానీ తుమ్మడం కానీ దాని ద్వారా సో ఒక పర్సన్కి ఇఫ్ వన్ పర్సన్ హ్యాజ్ ఇట్ నైన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ పీపుల్ వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్నటువంటి తొమ్మిది నుంచి పది మందికి అది స్ప్రెడ్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది వాళ్ళు ప్రొటెక్టెడ్గా ఉండకపోతే మరి చూద్దాం మీజల్స్ అనేవి డేంజరస్ ఎస్పెషలీ చిన్నపిల్లల్లో దాంట్లో ఉన్న దానికి ఉన్న సిమ్టమ్స్ ఏంటి హై ఫీవర్ కఫ్ రన్నీ నోస్ అండ్ జలుబు రెడ్ వాటరీ ఐస్ ర్యాషెస్ ఇవన్నీ కూడా దాని యొక్క సిమ్టమ్స్ మీజల్స్ అనేది సీరియస్సా అంటే అవును వన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ పీపుల్ హాస్పిటలైజ్ అవుతారు వన్ అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ థౌజండ్ పీపుల్ బ్రెయిన్ స్వెల్లింగ్ అనేది వస్తుంది బ్రెయిన్ స్వెల్లింగ్ ఎన్సెఫలైటిస్ అంటాం అది వస్తుంది వన్ టు టూ ముగ్గు ఒకరు లేదా ముగ్గురు వెయ్యి మందిలో చనిపోతూ ఉంటారు కూడా అనమాట ఇలాంటి కంట్రీ ఇంటి కంటెక్స్లో ఏమేమి మెషర్స్ తీసుకోవాలి మనకు ఆల్రెడీ మీజల్స్ మమ్స్ రూబెలా వ్యాక్సిన్ ఉంది ఎంఎంఆర్ వ్యాక్సిన్ అది కనుక చిన్నపిల్లలకి కరెక్ట్ మౌంతులో ఇవ్వగలిగితే నో ప్రాబ్లం కానీ ఇండియాలో ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది ఈ వ్యాక్సినేషన్ అనేది రీచ్ అవ్వట్లేదు కొంతమందికి వ్యాక్సిన్ హెజిటెన్సీ వ్యాక్సినేషన్ హెజిటెన్సీ అంటే ఇది కరెక్ట్ కాదేమో ఈ మందులు వాడకూడదేమో ఇలాంటివి ఉన్నాయి సో ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా పెరుగుతుందన్నారు అసలు ఇండియాలో ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసి అండర్ నరిష్డ్ చిల్డ్రన్ ఉన్నారు సో అండర్ ఇమ్యునైజ్డ్ చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇది వచ్చేదానికి ఉంది ప్లస్ ఇమ్యునైజేషన్ కవ కవరేజ్లో టూ డే డోజెస్ అనేవి ఉండాలి కానీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ వచ్చేసి ఇంకా ఎక్కువ డోజెస్ అనేది ఉండాలి అని చెప్తుంది ఇంటెన్సిఫైడ్ ఎఫర్ట్స్ అనేవి తక్కువగా ఉన్నాయి సో వీటన్నిటి వల్ల మనం ఎలిమినేట్ చేయపో చేయలేకపోతున్నాం కానీ రెండు వేల ఇరవై కల్లా మేము మీజల్స్ని కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ చేస్తామని చెప్తున్నాం కానీ కేసెస్ ఏమో పెరుగుతూ ఉన్నాయి అలాంటి కంటెక్స్లో మెటర్నల్ యాంటీబాడీస్ మెటర్నల్గా కూడా ఇది స్ప్రెడ్ అయ్యేదానికి ఉంది సో మెటర్నల్ సైడ్ నుంచి అటు చిన్నపిల్లలకి వ్యాక్సిన్ దీని నుంచి రెండిటి నుంచి ప్రొటెక్షన్ తీసుకోగలగాలి ప్రివెన్షన్ వ్యాక్సిన్ ద్వారా ప్రివెన్షన్ అనేదే బెటర్ వే దీనికి అది ఇక్కడ చెప్తున్నది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి బ్రిక్స్ బిఆర్ఐసిఎస్ బ్రిక్స్ మీటింగ్ బ్రెజీలియాలో జరిగింది దానికి సంబంధించిన విషయం అనమాట దీని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో రీజనల్ గ్రూపింగ్స్ అనే కంటెక్స్లో చదువుకుంటాము కంటెక్స్ట్ వచ్చేసి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మరియు మిగిలిన దేశాధినేతలు బ్రిక్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళు బ్రెజిల్లోని బ్రెజీలియా అనేటటువంటి ప్రాంతంలో మీట్ అయ్యారు ఒక్కసారి మనం లాస్ట్ టూ డేస్ది థర్టీన్త్ మరియు ఫోర్టీన్త్ ఇష్యూస్ని ఫోర్టీన్త్ రోజు చెప్పిన న్యూస్ ఆర్టికల్స్ని రివైజ్ చేసుకోవాలి బ్రిక్స్ అంటే ఏంటి అలాగా అవన్నీ చెప్పాం కాబట్టి సరే ఇప్పుడు ఈ ఆర్టికల్లో ఏం చెప్తున్నారు అంటే టెర్రరిజం కౌంటర్ టెర్రరిజం వైపుగా అందరూ అందరూ ఒప్పుకోవాలి దానివైపుగా కృషి చేయాలి వరల్డ్ ఎకానమీ అనేది నష్టాల్లో ఉంది ఇలాంటి కష్టాల్లో ఉంది ఇలాంటి టైంలో ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలి దీనికి కోఆపరేషన్ చేసుకోవాలి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ట్రేడ్ అనేది పెంచాలి ఎందుకంటే బ్రిక్స్ అనేది మొత్తం పదహైదు శాతం వరల్డ్ ట్రేడ్ అనేది ఈ ఐదు దేశాల మధ్య జరుగుతుంది దాంతోపాటు ప్రపంచంలోనే నలభై శాతం పాపులేషన్ ఈ ఐదు దేశాల్లో ఉన్నాయి సో ట్రేడ్ని ఎక్కువగా పెంచేంత విధంగా ఎకనామిక్ గ్రోత్ని రివైవ్ చేసేందుకు ఈ గ్రూప్ పనిచేయాలని చెప్తున్నారు ఇది మన ఇవాళ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇది మన ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఇది మన రెండో ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు వీటి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాము